संस्कृतिलाई माया गरौ विकृति भागी जाऊ संस्कृतिलाई माया गरौ विकृति भागी जाऊ हजुरहरु सबैलाई बाडुली लागी जाऊ नमस्कार टिभी टुडेको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको परखाईमा रहनु भएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनु हुने समस्त आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्र्याउँछु म कार्यक्रम प्रस्तुता चाँदनी मल्ल दर्शक बिन सधैं झैं आज पनि हामी यहाँहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौ यहाँहरुलाई अवगतै छ हामी यो कार्यक्रम बाडुलीमा कहिले सुदूर र मध्यपश्चिममा प्रचलित विभिन्न देउडा गीत संगीतहरुले यहाँहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन गराउँछौ त कहिले कहीँ त्यस क्षेत्रका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वसँगका कुराकानीहरु यहाँहरु माझ राख्दै आइरहेका छौ हजुर त्यसै क्रममा आज पनि हामीले एकजना व्यक्तित्वलाई पाउनाको रूपमा निम्त्याएका छौ सुदूर पश्चिममा जन्मिनु भएका सुदूर पश्चिमका छोरा वेद उप्रेति उहाँको बारेमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन यहाँहरु सबैले चिन्नु भएको छ उहाँले गरेका कामहरु यहाँहरुलाई थाहा छ आज हामी उहाँसँग उहाँका जीवन भोगाइका कुराहरु गर्ने छौ र उहाँका अनुभवका कुराहरु यहाँहरुमा जस्ता कतस्तै राख्ने छौ आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते सञ्जय हुनुहुन्छ सञ्जय सुदूर पश्चिम जुन विकासका दृष्टिले धेरै पछाडि परेको भनेर हेरिन्छ त्यो ठाउँमा जन्मिनु भएको अहिले क्याप्टन भएर यसरी जताततै चर्चा छ र निकै महत्त्वपूर्ण कामहरु पनि गरिराख्नु भएको छ कस्तो लाग्छ गौरव लाग्छ सुदूर पश्चिमको कैलाली धनगढीको बासखेडा हजुर यहाँको जन्मस्थान हजुर त्यो ठाउँमा यहाँले 2071 सालमा म्युजियम बनाउनु भयो हजुर अझ चिलगाडी लगेर एयरक्राफ्ट म्युजियम हजुर हजुर Kinatia <laughs> Captain Bhaira, Captain Tourism का किताब और लेखे हुए लिपि ये रखे इनके काम आपनों क्षेत्र में रा आपनों प्रोफेशन संग जोड़ी है कुछ चीज आपनों क्षेत्र में करने ये टा सही धोखा बनाओ ना तेज कारण लिपि इरकाट म्यूजियम धनगढ़ी में लगे रा स्थापना करें हाँ सर यहाँ को बाल्ले काल धनगढ़ी में बीते अ खास गरी चाहिँ जन्म पश्चिम चाहिँ चार पाँच वर्ष चाहिँ डोंगरमा बितेको हो हजुर पहाडको गाउँको डोंगरहाटी गाउँ अ त्यसपछि चार पाँच वर्ष पछि चाहिँ फेरि धनगढी बासखेडामै बिताए सात क्लास सम्म चाहिँ गाउँकै स्कुलमा शारदा न्यून माध्यमिक विद्यालय त्यो बेलाको अहिले माध्यमिक विद्यालय छ त्यहाँ पढेको हो र पछि हाई स्कुल चाहिँ धनगढी पञ्चोदय स्कुलबाट पास गरे हजुर त्यस पछिको यहाँको पढाई अझ भन्नु बच्चै देखेको सोच हो कि यहाँको के हो क्याप्टन बन्छु म प्लेन उडाउँछु भन्ने कस्तो थियो सोच कसरी बच्चै देखेको सोच चाहिँ हैन हैन अ त्यसपछि आईएससी मैले सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस माइनरबाट गरे अ र पछि धनगढी डंगरा हाइवे प्रोजेक्ट डीडीएसपी त्यो बेलाको देखेपछि त्यहाँको बाटो बनिराथ्यो त्यो बेलामा त्यो देखेपछि चाहिँ इन्जिनियर बन्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिए तर इन्जिनियरिङ इन्जिनियर चाहिँ बन्न सकिएन किन भने पछि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्कलरशिप हुन्थ्यो र स्कलरशिपमा छानिएन र अर्को वर्षको लागि वेट गर्न पर्थ्यो मैले त्यो वेट गर्नु भन्दा पनि आर्मीमा जॉइन गरेर जॉइन गर्ने निधो गरे हजुर र तुरुन्तै कुनै समय बर्बाद नगरेर त्यो बेलाको साई नेपाल आर्मी रोयल प्रिज आर्मी मा जॉइन गरे र पछि चाहिँ फ्लाइङ पाइलट कोर्स आएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ पाइलट प्रोफेसन लागेको हो हजुर यहाँले आर्मीमा जॉइन गर्दाखेरि आर्मी नै भएर काम गर्नुभयो हजुर आर्मी भएर पछि मलाई के लागेको थियो भने चाहिँ आर्मीबाट चाहिँ इन्जिनियरिङ बन्नु पर्छ इन्जिनियरिङ पढ्नु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा अप्सन त्यो चाहिँ अपर्चुनिटी थियो आर्मी भित्र त्यो अवसर पाइन्थ्यो त्यस हिसाबले पनि आर्मी जोइन गरेको हो र सुरुका दिनमा एज अ इन्फेन्ट्री अफिसर पैदल सेना बनाउन हजुर त्यसमा बसेर चाहिँ मिल काम गरेको हो सुदूर पश्चिममा जुन यहाँले म्युजियम बनाउनु भएको छ हैन त्यहाँ धेरै मान्छेलाई त प्लेन कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन आकाशमा उडेको मात्रै थाहा छ हजुर 
अज सुदूर पश्चिम का धर ठावे गांव बस्ती का हमारा आमा बुआ था कसरी उठ चिलगाड़ी भू जो यहाँ तो ठाव में राख्त कति को आँसन अवलोकन करने मानी कौन वहाँ को धारणा कस्त मैं आने जैसे कई मानी तैं आए पहाड़ बट आए अचम पड़ पाइलेट कसरी ये ठाव में लैंड प्लेन राखीद वहाँ लैंड कर राखे जो भान पड़े होगा ते हिसाब से अरुण के मंदेन ये पाइलेट लाइ जल्द ये पाइल प्लेन यहाँ लैंड कर दिया भो खाल फिलिंग भन न धेरे जो पहाड़ बट आने रु चारजा ये हो तर विद्यार्थी बन अ पढ़े मानेह जहाजला काठम्डू बा ये टाड़ा बा जेट बिहान होती पी यो बिजी रोड बा दक्षिणगढ़ी पुराने पर एक्टा निके चुन चुनौतीपूर्ण काम हो ते हिसाब से विद्यार्थी को निके एट मार्गदर्शक मोटिवेशन सेंटर का रूप में बने समग्र सुदूर पश्चिम सात नंबर प्रदेश का लगी एम आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेसन पर्यटक स्थल बने यहाँ लिया प्रत्यक्ष भेट्दा खेल तैं अवलोकन करने व्यक्ति पाइलटम हो भादा खेल कस्त रह प्रतिक्रिया यहाँ लगा चिन्न अशी भेटी हो हजार सुरू सुरू में प्रत्यक्ष यहाँ लिखा वहाँ पत्या सुरू में पत्या पत्या भैन तर पी गए पत्यान थाल रईला क्षण सुरू में क्षण विद्यार्थी दु चार जना विद्या नहीं पत्यान है पाइलट है भाई हिसाब से मैं नहीं लिया बना को मन इसको कैप्टन हो भादा खेल प्लेन उड़ाने कैप्टन हो मादा खेल वहाँ नपत्या हाँसो लगे हाँसो लगे पहाड़ी भाषा में खाली भाई कैप्टन ये कैप्टन नहीं होने हजर सुदूर पश्चिम में तस्ता धेरे पर्यटक स्थल आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्यान को लगी धेरे ठाव रामी प्रचार प्रसार कर सकता छेन तर यहाँ जो काम कर पर्यटक तानी रहें पर्यटक तानी रह तर काम कर बाकी नहीं यहाँ को काम देखे रहा को सफलता देखे होना तो इसमें धेरे चुनौती थे यहाँसम आईपुग् धेरे संघर्ष कर देखा खेल यहाँ को पचे पीछे आने यहाँ लछ्याने हम कैप्टन बचौ भस्ता व्यक्ति वहाँ जो जो पाइलट ही बनु पर्स भाई छेन है सब लाखों पाइलट सब पाइलट ही बनु पर्स तर जो फिल्ड में हम जान जान चाहौ पूरे लगन लगनशीलता का साथ लग्न पर्च चाहे कोई डॉक्टर बनोस् या इंजीनियर बनोस् या पोलिटिशियन बनोस् या चाहे संचारकर्मी बनोस् कुछ फील्ड में लेखक बनोस् तेस में चाहे पूरे लगन लगनशीलता का साथ एट ड्रीम लीएर चाहे अगड़ी बढ़ी होने पर सफल भाई भेन चाहिए इसको म्युजिम को एट सन्देश तो हो गए पे चाहिए एट पाइलट ने यो खाल डेस्टिनेसन बनाए होने पीछे कहीं डॉक्टर आए मैं सो हमें के पर्च जो लगे मैं भाई तस्तर इस फिलिंग दिखा कि एट सोच बनाई दी जुनसुक मं गए हमें भी कहीं पर्च भाई देश को लगी सामज को लगी के पर्च भाई सोच सृजना कर दी हजर सुदूर पश्चिम में बाल्यकाल बिताऊ रही पहाड़ में बसा खेल हम भाषा हम संस्कृति हमारा देवड़ा गीत यहाँ सुन्न भाई गाँव में दीदी बहनी दाजू भाई खेले देवड़ा कति को मन पर्च देवड़ा गीत संगीत यहाँ लन पर्चम आस स्वर तर एकदम मन पर्च हजर सुदूर पश्चिम का पहाड़ी जिला जस्ते खत्तर अब यहाँ तो मत प्लेन बाटो फोटो खींच 
कस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई त्यसरी उडेर आफ्नो ठाउँका अझ भन्नु धेरै ठाउँका यहाँले त देश विदेशका धेरै फोटोहरू खिचेर राख्नु भएको छ हैन जुन अहिले हामीले हेर्न पाइरहेका छौ त्यतिखेर यहाँले यस्तो म्युजियम बनाइरै राख्छु भनेर सोचिन भयो वा आफ्नो इच्छाको लागि यतिकै अ त्यो चाहिँ थिएन म्युजियम बनाउने सोच त पछि अचानक आएको हो हैन खासमा चाहिँ खास शौक चाहिँ घुम्ने थियो ट्रेभलिङ ट्रेभलिङ गर्दै गर्दै चाहिँ फिर फोटोग्राफी पनि सँगसँगै जोडियो होइन अनि फोटोग्राफी तपाईँले भने जस्तै विभिन्न हवाई आकाशबाट भनौँ न एरियल फोटोग्राफी गर्ने मौका पाइयो पछि त्यो चाहिँ प्यासन बन्दै गयो के त्यो चाहिँ हबी हबी प्लस प्यासनको रूपमा चाहिँ विकसित भयो त्यसपछि कहिले फोटो फोटोग्राफ्सहरू खिचिसकेपछि मैले किताबहरू निकाल्न थालेँ एभरेस्ट फ्रम द इयर अन्नपूर्ण सर्किट फ्रम द स्काई थ्री सिक्सटी डिग्री एभरेज फ्रम पाइलट्स आई भ्यू नेपाल फ्रम द स्काई ब्युटिफुल माउन्टेन्स अफ नेपाल यस्तो कहीँ किताबहरू चाहिँ कफी टाइप टेबल बुक्स भनौँ न विथ फोटोग्राफ्स एक्सप्लेनेसन त्यो गरेर चाहिँ किताबहरू निकालेँ अनि पछि गएर चाहिँ के के लाग्यो भनेपछि चाहिँ ती फोटोग्राफ्सहरू लिएर कुनै कुनै ठाउँमा फोटो ग्यालरी चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ड्रिम चाहिँ थियो होइन तर चाहिँ अब कस्मिक एयरको जहाज एयरपोर्टमा लीलामको अवस्था देखेपछि चाहिँ अब त्यो जमिन त्यो प्लेनभित्रै फोटो ग्यालरी प्लस म्युजियम बनाउनु पर्छ भन्ने सोच चाहिँ त्यहाँबाट आएको हजुर यहाँले यदि त्यो नबनाएको भए अहिले यत्तिकै अवस्था हामीले देख्थ्यौँ होला त्यो रूपमा हामीले देख्दैन थियो होला त्यो त्यो त त्यो बेला चाहिँ काटेर चाहिँ डिसमेन्टल गरेर थियो होइन त्यो चाहिँ अहिले त्यो कस्मिक एयरको प्लेन कुनै पनि ठाउँमा देखिन थियो त्यो चाहिँ काटेर लीलाम गर्ने अवस्थामा चाहिँ राखेको थियो हजुर यो धर्मशास्त्र अनुसार वेदहरू हुन्छन् कि हजुर चारवटा वेद त्यसमा पनि वेदमा धेरै ज्ञान हुन्छ वेद पढ्यो भने भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ मान्यता छ होइन त्यो नामसँग मान्छेको त्यो मिलेको हुँदैन के कामहरू हजुर तर यहाँ त वेद सचिकै वेद जस्तो लाग्छ के हामीलाई के भन्नुहुन्छ खासमा यो कस्तो हुन्छ नि मेरो पुरै नाम चाहिँ वेद प्रकाश सुकृति हो हजुर होइन एकदिन महात्माले हजुर राखेको नाम हो तर अब मैले चाहिँ वेदलाई त प्रकाश गर्न सकेन होइन हजुर अनि त्यो कारण चाहिँ मैले प्रकाश बीचको चाहिँ हटाइदिएँ के त्यसले चाहिँ अहिले वेद उप्रति मात्रै हो त्यस अहिले चाहिँ अब वेदलाई प्रकाश नगरे पनि केही न केही रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ राम्रो नलेज राखेर त्यही सम्बन्धी समाजको लागि केही न केही काम गरौँ भन्ने यो एउटा चाहिँ ज्ञान हो भनौँ हजुर यहाँको नाम अनुसारको ज्ञान हामीले पाइरहेका छौँ के यहाँले एउटा म्युजियम बनाएर राखिदिनु भएको छ त्यहाँ गएर धेरै विद्यार्थीहरू धेरै पर्यटकहरूले धेरै कुरा लिइराख्नु भएको छ के त्यो अध्ययन गर्ने एउटा माध्यम पनि भएको छ धेरै कुराको जानकारी त्यहाँबाट हुन्छ वेदहरूमा पनि त हामीले जानकारी लिने हो हजुर खासमा राखेको चाहिँ वेदलाई कम्प्लिट प्रकाश गरोस् भन्ने चाहिँ होइन तर वेदलाई प्रकाश गर्न नसके पनि अलिकति भए पनि सुरुवात गरिराख्नु भएको छ निकै सफल हुनुहुन्छ यहाँसम्म आइपुग्दा यति धेरै अब यहाँले आफ्नो जीवन कालभरिमा त यस्ता धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ नि त त्यो प्रकाश भइरहेको छ बिचको प्रकाश हटाउनु पर्ने जरुरी छैन होइन हामीले यहाँलाई यसरी लिया छौँ र हाम्रो सुर पश्चिमको गौरवको रूपमा त यहाँ हुनुहुन्छ नै सिङ्गो नेपालको गौरवको रूपमा हामीले यहाँलाई लिएका छौँ र धेरै खुसी लाग्छ यहाँको जुन काम छ यहाँले जति सङ्घर्ष गरेर जुन अहिले सफलता पाउनु भएको छ त्यो एउटा वेद उप्रेतिको मात्रै सफलता नभइकन हामी सिङ्गो नेपाल टेक्निकल कुराहरू भन्दा पनि हामी सामान्य सुदूरपश्चिम का गाउँ बस्तीका कुरा हाम्रो त्यहाँको कला साहित्य संस्कृतिका कुराहरू र त्यो माटोसँग सम्बन्धित कुराहरू यो कार्यक्रममा गर्छौँ हजुर त्यसैले रमाइलोको लागि पनि मैले यहाँसँग देउडा गीत सङ्गीतको बारेमा सोधिरहेको छु तर पनि सुर पश्चिममा जुन यहाँले ज्ञान दिनको लागि र केही भए पनि पर्यटकलाई भित्र्याउनको लागि म्युजियम बनाउनु भयो त्यसले सफलता पाए र अहिले धनगढीको बजार सानो छ तर घुम्न कहाँ जाने भन्ने त्यति ठाउँ छैन के त्यसैले कहाँ जाने त भन्दाखेरि त्यही चिलगाडी भित्रको ग्यालेट त्यो हेर्न जाऊँ भन्ने हुन्छ के मान्छेलाई र निकै राम्रो यहाँले काम गर्नु भएको छ अब चाहिँ यहाँले के योजना छ विशेष गरी सुदूर पश्चिमको केही छ यहाँले त्यस्तै केही बनाउने महिनामा चाहिँ एउटा हामी बनाउनु खोजिरहेका छौँ महिनामा चाहिँ स्ट्याचु अफ सिद्धनाथ बाबा र म्युजिकल म्युजियम थ्री म्युजियम चाहिँ महिनाको बजारमा चाहिँ 
बनाऊन गई रात समय ले संभव तो सात महीना भीतर से ही शुरू होने चला मतलब पूरे ओपनिंग होने चला आज जाए बिल्डिंग प्लस और चीजों बंदे सब ए हज़र बनी राखों सा बनी राखों आ एक ले ले शुरू कर रखने बात सा वह कस्टमर यहाँ ले साथ ही रखने एक ले ले शुरू कर रहे हैं सम ए हज़र यहाँ ले धनगढ़ी को में जेम बने एक ले करने वो त्यां बने एक ले कर रखने बात को सा अब हम ही कठपुतलों को सीना मंगल मार रहे को जून म्यूजियम सा हज़र तेज ये वाला म्यूजियम का रूप में रखने भागो सा त्यां भीतर धीरे ज्ञान है मिले अब ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भागो ठाउ मा तो तो निकले नहीं ठुलो काम करने भागो सा कोस्टल लाख सा ऑयले को ये अवस्था यार दाखिले अजरो मैं भागो सा यहाँ मिले खास पर सिविल विषय ऑफिसर टीम नेपाल नेपाल नागरिक आर्थिक चीज़ और वाटर सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना? तो इस साल से वो कहाँ लोगों को यूज़ आएंगे? धरे सेंटर में सब मंचे और सब परचेजिंग पावर्स है, हेड ने इंटरेस्ट होने सब एजुकेशन लेवल चाहिए, माथी सब है ना? अब यूनी में लिवरेन नहीं पामरों से ही उधर तेरे पॉवर्टी लेवल से ही घर भी उरे कामने धेरी मानसे हो रुसन तेरे साल जैसे काहन लोगों तो डेफिनेटली इसको और कई इम्पोर्टेंस है यू फिर ठुलो जहाज 330 एयरबस 330 वाइट बॉडी जहाज 440 जना यात्रा बोकने सकने जहाज हो तो फिर लेटेस्ट � प्लस डॉक्यूमेंट्री हॉल सा अन्य एयरफोर्स हॉल नेपाल को स्पेशल नेपाली स्काई को एबीसन हॉल सा रेस्टोरेंट हॉल सन आते हैं सब ऐसा ही अब ये इसलिए खास में हमले सुधर पश्चिम को और कई इम्पोर्टेंस है उसे इंसानों तर उपन जेट विवान हो तर उसको कॉकपिट से कन्वेंशनल पुरानो खाल को कॉकपिट सब ऐसे यूज़ लेटेस्ट नया टेक्नोलॉजी को कॉकपिट सा तो इस साल ऐसे खुशी लाख सा यो एविशन में जिम जो ऐसे स्टेबलिस बेस के सा तर आज इतने धेरे गर्नु पड़ने बाकी � सब इतने पैसा कम होने को लगे रोजगार कर रहा को तो आके व्यापार व्यवसाय कर रहा को आमी देख सों तो सफल व्यक्ति पे नहीं ते आपने व्यक्तिगत आर्थिक अम्बानी को लगे और आज बड़ी राम ले देख सों तो रहिए आले जाए आपने घरे लोन में रखे रहा है ना ते सरी जून इस तो काम कर रखने बाको सा क्या बनो केर भाई भाई बनी आरु राजाइन सोसाइटी उन्हें लिचा जनरली नगरोस बनने चाहिए सोच मिल पाए के किन्ह मंचे घर आरु ली घर को मंचे वाली किन्ह मंचे वंचे थोड़ो आर्थिक रिस्क होन ता ये दी फेल भाव वंता थोड़ो रकम गया है ना अन्य कई मिले आवाज़ चाहिए नेपाल को समझ चाहिए नगरोस पैसा कमाने से की बननी चाहिए अब ना कमाई पनी मिलने चाहिए दुख कमाई पनी चाहिए दुख होने चाहिए ना अन्य प्लस तो वहाँ मिलने चाहिए इसमें से काम करने से धेरे कारों जस्ट लाए मिले आइले आइले आए रचाए यदि यदि इसना मंगल के यदि फेलियर भाई को भाई चाहिए यू डिजास्टर होते खास में आर्थिक साले मेरो लाइक चाहिए आह तेज साले चाहिए टूरिस्ट चाहिए सभी कैप्टन और ले लेना चाहते हैं ना रा उन्हें को परिवार लेकिन ये टे हो उन्हें को परिवार को लेकिन अपोज कर रहा हूँ सा या चाहिए और कई उन कारण ले चाहिए कर दाखिल हो पनी ये स्तर काम हो रहा है चा� बेटे कुछ मेरे खास में हाजुर यहाँ का शुरू में यहाँ पायलट भय देखी का हाजुर पहली सम्मा का रमेल कुरा आरु सरसर ते ऐसे रो हमले जानकारी कराए दिन ना रमेल तो प्रत्येक दिन रमेल ऊंचा है ना सच के बन्ने ऊंचा है प्रत्येक दिन ये जो एडवेंचरस प्रोफेशन हो एकदम एडवेंचरस प्रत्येक दिन नया ठाउ प्रत्येक दिन न हमने नया होटल तेज़ साल से ही अब शुरू में से ही महिला अग्नि बने बार बरस में नेपाल आर्मी में काम करे तेज़ पश्चिम नेकोनियर नेकोनियर में उड़ा खेल बरस ही यू माउंटेन फ्लाइट एकदम ही अधिक रमाइलो लगते हो मतलब एकदम ही रमाइलो लगते हो और तेज़ से उसमें से ही एक तो जापानी फोटोग्राफर से में से ही खासी को पंच सूती अब तो खजदा तेज़ पूछ लाइमी डाना मचाया है मेरी लैंड करियो है ना तेज़ जैसे शिष्ण क्या रहवान तेज़ पूछ फोटोग्राफी तो आप ही में बिहाने पांच बजे उड़े रहते हैं फोटोग्राफी करने तेज़ एकदम ही 
रोमांटिक चैनल बनाऊ न तेस पच्चीस चाहे निकल बंद भैस किंगफिशर किंगफिशर एयरलाइंस में साँच के आठ वर्ष में उड़े टू थाउजेंड फोर बार टू थाउजेंड ट्वेल्वसम ये खास में हनीमून पीरियड जस्तु थो एकदम एक्सिलेंट फाइव स्टार होटल कि फाइव स्टार एयरलाइंस हो अभी प्रत्येक नया डेस्टिनेसन श्रीनगर देखि चाहे लक्षद्वीपसम उठते हैं इंडिया में एक महीना इंडिया में उड़े एक महीना यूरोप तर या बैंकक में सीमुलेटर इंस्ट्रक्टर भर काम करते एक महीना छुट्टी हो तेल हेने हेने वाई हनीमून पीरियड भू मैं कंप्लीट एट इयर्स अभी टू थाउजेंड ट्वेल्व में चाहे निकन इयर बंद भैप इंडोनेसिया अलग को विंग्स अबाडी जो लाइन इयर को सीस्टर एयरलाइन हो तैं इंस्ट्रक्टर भर इक्जामिनर सीमुलेटर इंस्ट्रक्टर सीआरएम इंस्ट्रक्टर भर काम कर इंडोनेसिया को अपने इंपोर्टेन्स एकदम सत्रह हजार भाग बड़ी टापू भाई देश है रईला एकदम सुंदर एयरपोर्ट हु अब तैं उड़ा को क्षण चाहे आप निक आकर्षक छोड़ मेरे चाहे कुछ एट पर्टिकुलर ठावभंदा प्रत्येक दिन अब अल चाहे छ वर्ष क्रस भैस इंडोनेसियाम जीचोटी जु एक महीना जनरली म एक महीना उ इंडोनेसिया में एक महीना छुट्टी में यहाँ आँचु में जीपटक जानु तो नया जो लगता मैं अल म भोलि गई रहूँ कंप्लिटली नया जस्तु नया ठाव में उड़ी आँचु सौवटा एयरपोर्ट भाग तो बड़ी हमें नहीं अपरेट कर सौवटा एयरपोर्ट इंडोनेसिया में ते हिसाब से एटा दुटा के इंसिडेन्ट या एटा दुटा चाहे अनुभव भाई रईला लाख पायलट हो खाली उड़े फिर फर्क पायलट है उड़े फर्क सके फिर गए तीन चार दिन जो पैला हेरे आए जो सुक ठाव एकदम चाखलाग्द मैं तीन चार दिन तीन बस जैसे नेपाल में उड़ने बेला म प्रत्येक वर्ष दुईदि तीन हफ्ता चाहे एवरेस्ट बेस कैंपसम हो गोक्यो बाहर गए म दुईपटक दुई तीन पटक चाहे तैंगोचे भर चाह बेस कैंप गए तैं लुक्ला लुक्ला बेस कैंप हो फर्कने बार देख चौदह दिन पंद्रह दिन है तस्त अन्नपूर्ण सर्किट माथि पुन हिल पोखरा तो ट्रेकिंग मैं आने बेला में करते थे अलग चाहे जोसुक ठाव उठ कोई ठाव सुंदर छह गए तैं तीन चार दिन जब समय बसिन्न खाली लैंडिंग करें मत तस्त अनुभव चाहे होते हिसाब से प्रत्येक क्षण निक इंट्रेस्टिंग हम कार्यक्रम को अंत्य आई सकता छो धेरे कुछ यहाँसंग यहाँ को अलसम को जीवन भगा कुछ धेरे नहीं सोध में मन थे खुलदुल लगी हमारा आदरणीय दर्शक हे राख्वक आज साक्षिक चिलगाड़ी उड़ाने माने हमें देखी रह विशेषकर धरें अंत्य अरुण ठाव को माने तो कैप्टेन सब था तर हमारा विशेषकर सुदूरपश्चिम देश को कार्यक्रम हमी सुदूरपश्चिम को भाषा साहित्य संस्कृति रेस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र को लगी काम करने रेस को प्रचार प्रसार करने रहा पर्यटन संग संबंधित व्यक्तित्व सुदूरपश्चिम को पर्यटन लज बड़ी प्रचार में करना अज भन तो क्षेत्र का तो ठाव का पर्यटन क्षेत्र पर्यटक ठावर ते बड़ी प्रचार प्रसार कर पर्यटक भेतरा के खपतर में एटा पाना में चाहे अलग को एक्जैक्ट खपतर हो अर्क पाना में चाहे इमेजिनिंग कर स्की सेंटर या चाहे कति के मुमेंट हो ये हिं पड़े खपतर अर्क स्की तो इमेजिनिंग इमेज होनाऊ एक्सप्लेनेसन अब जैसे अब कैलाली में चाहे कैं चीज हमें कैलाली कंचनपुर में शुक्ला फाटा है जस्ते अब बैतरी में बजांग में कुछ न कुछ उसमें चाहे जैसे आछाम को रामरोसन लेक में अज अज क्या प्रचार प्रसार भी कर प्रचार प्रसार को साथ साथ ही ठाव बना ही पर्च क्या है तो भावना चाहे जैसे अब कैलाली को भर डोल्फिन सेंटर यदि डोल्फिन हेने सेंटर ही बनाए चार तीन चार वा डोल्फिन तैं लिया देखाने होने तो बनाए पे पीछे प्रचार भी संगसंग कर एक्जैक्टली तस्त खपतर को यदि हम केबल कार प्लस तैंत स्की सेंटर बनाए होने पेस पीछे प्रचार प्रसार भी संगसंग हिसाब से प्रचार प्रसार मत में फोकस सुदूरपश्चिम या साधारण प्रदेश में मत आवश्यक छेन 
जति हामीले चाहिँ त्यसलाई पहिला दुई चार वर्ष चाहिँ राम्ररी चाहिँ बनाउनु पर्छ पहिला ए हजुर कार्यक्रम मा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको कुरा तर यहाँलाई केही भन्नु भन्नु लागेको छ भने छोटकरीमा र हाम्रो यो कार्यक्रम प्रति सल्लाह सुझाव के छ मेन चाहिँ आफ्नो सोसाइटीको लागि सुदूरपश्चिमको लागि र आफ्नो समग्रमा आफ्नो देशको लागि केही न केही आफूले सक्दो होइन सबै पाइलट हुनु पर्छ भन्ने छैन सबै डक्टरी हुनु पर्छ भन्ने छैन सबै पोलिटिसियन हुनु पर्छ भन्ने छैन आफ्नो फिल्डबाट केही न केही सहयोग केही न केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ योगदान चाहिँ हामी सबैले दिनु गर्नु पर्छ त्यही हो मेरो भनाइ धेरै व्यस्तता का बावजूद पनि हाम्रो बाडुलाई खुटकोलाई यहाँले स्वीकारेर हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्ना जीवन भगाएका कुराहरू रमाइला क्षणहरू हाम्रो यो कार्यक्रम बाडुली मार्फत हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु भयो उहाँहरू माझ राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको आगामी जीवन निकै सफल र रमणीय रहोस् यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई पनि यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा आदरणीय श्रोता प्लस दर्शकहरूलाई आपको लगी आप समाज र देश को लगी के भाई चाहे एटा चाह संकल्प एट ड्रीम चाह इस लियाओस् भाई मैं धन्यवाद दिन चाहूँ नमस्ते हस् धन्यवाद दर्शक बीन आज को बसाई में हमी सुदूरपश्चिम का छोरा हमी सफल व्यक्तित्व भाँ को जीवन में जति चुनौती आए पर निके राम काम वहाँ कर जो यहाँ देखी सकू यहाँ लानकारी होगा वेद उपेति हजर वहाँसंग का कुरा यहाँ मज राख्य आज को बसाई यहाँ रमाइल लगे हो हमी यह कार्यक्रम में कलाकार मत्र नभकन आज फरक प्रसंग का साथ एटा चिलगाड़ी उड़ाने मं जहाज उड़ाने व्यक्तित्व सुदूरपश्चिम को छोरा वेद उप्रेति यहाँ लियाय रहाँसंग का कुरा यहाँ सुन सकू हे सकू यहाँ अलीसम कार्यक्रम हेरे साथ दिवो धेरे धीरे धन्यवाद आगामी सात यही समय में यहाँ मज उपस्थित होने नहीं तबसम को लगी म कार्यक्रम प्रस्तुता चांदनी मल्ल बिदा दिन नमस्कार